नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी ऐकू आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पण एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण पहिली पंचवार्षिक योजना पाहणार आहोत फर्स्ट प्लॅनिंग कमिशन तर बघा फर्स्ट प्लॅनिंग कमिशन बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये क्वेश्चन विचारले जातात त्याच्यामुळं आपण हा जो जे फर्स्ट प्लॅनिंग कमिशन आहे याच्यावर काय केलं एक सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला बाकीच्या पुस्तकाची सुद्धा गरज पडणार नाही एवढं आपण याच्यामध्ये कवर केलेलं आहे चला पाहू त्या व्हिडिओमध्ये काय सांगितले व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला सर्वनिक विनंती जर आपल्या चॅनेलला सबस्क्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करूँ गया व शेजारी आस बेल आयकन सुधा प्रेस करूँ टेवा चला सुरू करूँ तो पहा मित्रों प्लैनिंग कमीशन भारत में पैली कि भारत में पंचवार्षिक योजना बदल का वीडियो है हा फस्ट पंचवार्षिक योजना तो मित्रों की जी पी डी एफ पाजे अल तो तुम्हारा टेलिग्राम वी जाए तो तुम्हें कमेंट करूँ सगा जर पाजे अल तो अपन ती टेलिग्राम प्रोवाइड करूँ तो बगा पैला पंचवार्षिक योजने का सुरुआत करूँ अपन तो पैल पंचवार्षिक योजने का कालखंड तुम्हारा महत्व से एक एक्वन के बावन मे ही राबली गई पंचवार्षिक आयामें पंचावन से छप्पन मे ही पूर्ण जाती पन बहले पंचवार्षिक योजने में का प्रॉब्लम होते सुरुआती कारण भारत तीन वर्ष हो तीन से चार वर्ष का स्वतंत्र भेट लगे सुरुआती तो तीन चार वर्षान सरकार लगे पूर्ण योजना आखण शक्य जा कारण तैयत का अड़चणी होत तो योजना ती अड़चणी अपन पहना आहोत बगा पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेचला एक मिनट पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेचला भारताला स्वतंत्र भेटले पन स्वतंत्र प्राप्ति नर ताबड़ तो भारता पहाने का प्रश्न आला तो मैं सर्वान ही तैयारी तो अभ्यास आना है तो पहाने का प्रश्न आयाम का जे निर्वासित होते का पुनर्वसन करण तो महत्वाच काम होता सरकार कनतर का एक महत्व की घटना मेरे एक अठेचला काश्मीर का जो प्रश्न आला बगा पाकिस्तान से लड़ने देवा तेजे सरकार संपूर्ण लक्ष्य कूड़े गेल तो काश्मीर का प्रश्नाक गेलतर स्वतंत्र प्राप्ति नर मे सत्तेच नर दोन से तीन वर्ष का प्रश्नाव राजघटना तैयार करण यार लक्ष्य केन्द्रित के लिए गुम्मी जर महत्व सन तो सवीस जानेवारी एक पन्नासला आप राजघटना अंलात आई पैसे आधी जे दोन तीन वर्ष दोन वर्ष अकरा महीने अठारह दिवस तो कालखंड का होता राज्यघटना तैयारी का तेम जी लीडर होते महत्वपूर्ण देशा ते सर्व लीडर क्या राज्यघटने का कामकाजा व्यस्त होते तो जी योजना होता तो योजना आखनेत क्या पुरेसा टाइम भेटला नहीं मन का जेव संविधान लागू कहीं जाए सवीस जानेवारी एक पन्नासला निवणुका जा निवणुका जा मार्च एक पन्नासम तीन महीन निजन आयोग की प्लैनिंग कमीशन की नेमूक कर भारता का पैला पंचवार्षिक योजना कि पैली पंचवार्षिक योजना मतलब तो एक एप्रिल एक एक्वन का सुरू जा तो पैला पंचवार्षिक योजने के कई उद्दिष्ट होते बगर तो पाओ अपन ही जी उद्दिष्ट होते पैल पंचवार्षिक योजना पाओ अपन सर एक एकोणचाळीस ते एकोणपन्नास दहा वर्षाचा कालखंड या काळात काय झालं दुसरं महायुद्ध झालं होतं तुम्हाला सर्वांना माहिती पंचाळीसपर्यंत चालू होतं युद्ध तर ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये त्याच्यानंतर चारच वर्षामध्ये भारताची फाळणी झाली पंचाळीसनंतर तर लगेच काय झालं जे प्रश्न होते पहिले दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झाले त्या प्रश्नामुळे काय झालं जे पंचवार्षिक योजनामुळं पंचवार्षिक योजना राबवण्यात त्याचा सुद्धा अडथळा आला होता हे महत्त्वपूर्ण आहे त्यानंतर बघा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे खालीप्रमाणे आहेत तर पहिलं बघा दुसऱ्या महायुद्धामुळे तुम्ही मी आता सांगितलं त्याच्यामुळे काय झालं अनेक पुनर्वसन झालं किंवा देशाची इकॉनॉमीसुद्धा ढासळली होती त्यावेळी ही महत्त्वाची पूर्ण झाली होती ढासळली म्हणजे इंग्रजांनी अतिरिक्त भारताचे जे सैन्य असन किंवा आर्थिक भांडवल असन किंवा रेल्वे असन तर या सर्व गोष्टी काय केल्या होत्या इंग्रजांनी भरपूर प्रमाणात वापरल्या होत्या याच्यामध्ये लॉस कोणाचा झाला भारतीय साधनसामग्रीचा काय झाला येथे लॉस झाला होता त्याच्यामुळं भारतातील लोकांना प्लॅनिंग का प्लैनिंग संग मैं पूरी लिस्ट है अपने का तो ती लिस्ट अपन पढ़ा कि वे विविध लोक विविध प्लैनिंग संग अपन पूरे पाऊ तो दुसर का निर्माण अन्नधान्य समस्या निर्माण का हरित क्रांति वगैरह डेवलप जाए नीती कारण कच्चा कापूस व ताग यसारख्या ज्यादा औद्योगिक कच्चा माला के पुरठे जे होते पैयादा तो ती सुधारित कर महत्व काम होता कारण सुरुआती का आप एक डेवलप भाग होता फाड़ी मुझे क्या समझा पश्चिम बंगाल सॉरी पश्चिम पंजाब है जो आता पाकिस्तान मे हा गहू पिकवना एकदम डेवलप प्रदेश होता नर तांदू व ताक पिकवना जो पूर्व बंगाल है हा पाकिस्तान मधे होता तो वही आता हा बांग्लादेश गला होता तो नर कापसा जो सिंध प्रांत है हा क्या पाकिस्तान मधे ग महत्वपूर्ण जो गोषी होत जैसे भारत की इकोनॉमी मोटे प्रमाण डि डिपेंड होती तो ती संपूर्णपने फाड़ी मु क्या गमवा लगली तुम्हारा समझ ली भारत सरकार वीमोटा तान आला असेल त्यावेळी त्यानंतर 
भारतीय अस्त अर्थव्यवस्थेतील भाव वाढवी तर की परिस्थिती काबूत आणि सुद्धा होतं कारण मोठ्या प्रमाणावर काय झाली होती भाव वाढ सुद्धा वाढली होती बघितलं तर एकोणीसशे एकोणचाळीसपासून बघा भारतात भारताच्या किमतीमध्ये काय झालं सतत किंमत वाढमध्ये काय झालं वाढ होत गेली होती ही गोष्ट जर पाहिजे असेल तर मला एकोणीसशे एकोणचाळीसला बघा जर शंभर असं धरलं एकोणीसशे पन्नास एकोणमध्ये ही किंमत किती झाली चारशे दहा झाली म्हणजे एखादी वस्तू एकोणीसशे एकोणचाळीसला जर पाहिली एखादी वस्तू समजा उदाहरणार्थ तर एक टी व्ही तर एक टी व्ही तुम्हाला त्या काळात एकोणीसशे एकोणचाळीसला समजा टी व्हीचा नव्हता पण समजा धरा की जर शंभर रुपयाला भेटत असेल तर तेच एकोणीसशे पन्नासला चारशे दहाला भेटायला लागलं म्हणजे काय झालं एक भाववाढ होत गेली टी व्ही त्या काळात नव्हता लक्षात ठेवा त्यानंतर चौथा बघा सिंचन प्रकल्प जलविद्युत प्रकल्प उभं करणे नंतर रेल्वेचे जिजून गेलेले भांडवली जी जिंदगीचे ते नूतनीकरण करणे म्हणजे रेल्वेचं काय झालं दुसऱ्या मैदानामध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर केला गेला आणि त्याची भरपूर प्रमाणात जीज झाली होती तर ती जीज भरून काढणे हे सुद्धा महत्त्वपूर्ण त्यावेळी होतं त्यानंतर पाचवा बघा नंतरच्या पंचवार्षिक योजनात काय झालं आर्थिक वेगाने आर्थिक विकास घडून आणणे हे मजू व मजबूत पाया घालणे सुद्धा त्यावेळी काय होतं महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट होतं त्यानंतर दिनांक सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला जे राज्यघटना स्वीकारली होती त्याच्यात मार्गदर्शक तत्वे उल्लेखी सर्व लिडरनी केले होते किंवा जे प्रमुख होते त्याद्वारे आपले जे म्हणतो ना देशाचे जे प्रमुख व्यक्ती होते तर त्यांनी काय केलं त्यानुसार त्यांनी जे जे संकल्पना मांडल्या ते मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सम्मिलित केल्या होत्या तर त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वांना समोरून काय करणे सामाजिक न्यायाचं उपाययोजना आपण हे त्यावेळी महत्त्वपूर्ण पहिलं काम होतं कारण सर्व लोक त्यावेळी जर पाहिलं तर भरपूर प्रमाणात जनता काय होती गरीब होती आणि इंग्रजांनी दुसऱ्या माहिती भारताचा अतिरिक्त वापर केल्यामुळे अजून ही जनता काय झाली गरीब झाली होती समजून घ्या परिस्थिती एकाळची काय होती हे बघा त्यानंतर बघा पहिल्या पंच वार्षिक योजनेतील वित्तीय तरतूद कशी होती ते आपण पाहणार आहोत तर बघा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील वित्तीय तरतूद म्हणजे काय जे खर्च झाली बघा कोणत्या गोष्टी कशा प्रमाणात खर्च करण्यात आला ते ते याच्यामध्ये उल्लेख आहे जर तुम्ही पाहिलं असाल पहिल्या पंचवार्षिक योजना काळात जर तुम्ही अभ्यासलं असाल थोड्या प्रमाणात तर सार्वजनिक म्हणजे शासकीय क्षेत्रात किती खर्च करण्यात आला होता दोन कोटी हा खर्च करण्यात आला होता प्रत्यक्षात मात्र सार्वजनिक क्षेत्रावर किती खर्च आला एक कोटी हा खर्च केला होता म्हणजे किती टाकलं होतं त्यांनी दोन कोटी खर्च केला होता पण प्रत्यक्षात मात्र एक एक हजार नऊशे साठ हा कोटी करण्यात आला होता म्हणजे थोडा कमी म्हणजे एकदम जवळच त्यांनी काय केला होता खर्च तिथवर शंभर कोटीचा फरक राहिला तर शंभर कोटीचा जवळजवळ त्यांनी वाचवले होते त्यावेळी तर खालीलप्रमाणे तिथं खर्च करण्यात आला होता हा चार्ट खूप महत्त्वपूर्ण आहे बघा कारण या चार्टवर क्वेश्चन फिरवून विचारले जातात तर पहिल्या योजनेतील सार्वजनिक खर्चाची विभागणी बघा शेती व आणि सामाजिक विकास नंतर मोठे व लहान सिंचन प्रकल्प हे मिळून एक शेती बघा हे दोन्ही प्रकल्प ॲक्च्युली शेतीमध्ये मानले जातात पण कधी गेल्याच्या रित्यात की पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सिंचन प्रकल्पावर किती खर्च करण्यात आला होता तर तीनशे दहा कोटी प्लस शेती अशी मिळून दोन्ही धरा समजा जर टोटल ग्रॉस केली या दोघांची पंधरा आणि सोळा ही किती होती एकतीस टक्के तर टोटल शेती क्षेत्रावर किती खर्च करण्यात आला होता कारण शेती सिंचन प्रकल्प काय लागतात शेतीसाठीच लागतात मग हे सुद्धा सिंचनसाठीच किंवा शेतीसाठीच आहे तिसरं ऊर्जा आहे ऊर्जा हे तिसरं वेगळं जात ऊर्जा ही समजा इंडस्ट्रियल एरियासाठी वापरली जाते शेतीसाठी वापरतात तुम्ही नॉर्मल वापरतात ते याच्यामध्ये शेतीमध्ये मोडत नाही तर टोटल खर्च किती आला होता एकूण सार्वजनिक क्षेत्राचं म्हणलं ना एक हजार नऊशेचा खर्च आला होता तर टोटल खर्चाच्या किती एकतीस टक्के खर्च म्हणजे हा शेती क्षेत्राव करण्यात आला होता हा क्वेश्चन डबल डबल मी तुम्हाला का सांगतोय कारण हा क्वेश्चन डायरेक्ट विचारलेला सुद्धा आहे की पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेती क्षेत्रावर किती खर्च करण्यात आला होता एक तृतीयांश सुद्धा म्हटलेलं आहे त्याला तर हा एकतीस टक्के खर्च त्यावेळी करण्यात आला होता लक्षात ठेवा त्यानंतर ऊर्जा क्षेत्रावर तेरा टक्के खर्च करण्यात आला होता ग्राम उद्योग किंवा जे लहान लहान उद्योग आहे ते दोन टक्के उद्योग क्षेत्र होते बघा खनिज हे याच्यावर किती खर्च आला होता चार टक्के खर्च केला होता त्याच्यामध्ये महत्त्वपूर्ण प्रकल्प होते बघा एक चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क होतं रेल्वे इंजिनचा त्यानंतर सिन खताचा खताचा एक प्रकल्प आहे बघा गोरखपूर जिल्ह्यामध्ये सेंद्रिक प्र खर्च आपण सेंद्री खत प्रकल्पसुद्धा म्हणतो त्याला नंतर वाहतूक दळणवळण सामाजिक सेवा सामाजिक सेवा किती आला होता तेवीस टक्के वाहतूक दळणवळण किती सत्तावीस टक्के तर पहिल्या नंबरवर कोण आहे शेती आणि शेतीशी रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत तर ते एकतीस टक्के पहिल्यांदा शेतीवर खर्च केला होता दोन नंबरला जर पाहिलं तर सत्तावीस टक्के वाहतूक आणि दळणवळावर खर्च करण्यात आला होता तीन नंबरला सामाजिक सेवा आणि इतर बाबी खर्च करण्यात आला आणि चार नंबरला येतं ऊर्जा हे क्रमवारी लक्षात ठेवा व्यवस्थित लिहून घ्या तुमच्या वयमध्ये जर लागत असेल तर त्यानंतर पुढं बघा 
भारताच्या आता आपण त्याची डिस्क्रिप्टिव्ह माहिती पाहू भारताच्या फाळणीमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आणि अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे तर पहिल्या योजने शेतीला हा अग्रक्रम देण्यात आला होता अग्रक्रम का दिला तर शेतीला एक म्हणजे फाळणीमुळे निर्माण झाली ती आर्थिक परिस्थिती अन्नधान्याची अन्नधान्याची टंचाई या कारणामुळे काय झालं पहिलं मेन म्हणजे शेतीचं उत्पन्न काढणं हे महत्त्वाचं होतं त्यावेळी आणि लोकांना वाचवणं हे त्यावेळी गरजेचं होतं त्यानंतर दुसरं जर पाहिलं आपण तर दुसरं का महत्त्वाचं शेतीला देण्यात आलं तर त्याचं कारण असं की जी इंडस्ट्राय इंडस्ट्रायलायझेशन आहे बघा हे संपूर्ण आता शेतीवर डिपेंड आहेत तुझे तर त्यासाठी शेतीतलं कच्चा माल निर्माण होणं गरजेचं होतं त्या कच्चा मालावर इंडस्ट्रलायझेशन चालवत होते कंपन्या तर त्या शेतीच्या प्रोडक्टवरच चालवत होत्या म्हणून शेतीला आधी डेव्हलप करणं गरजेचं होतं नंतर इंडस्ट्रायझेशनला किंवा औद्योगिकरणाला डेव्हलप करणं हे गरजेचं होतं म्हणून शेती क्षेत्राला पहिल्यांदा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये भर देण्यात आला डिस्क्रिप्टिव्ह आपल्याला डायरेक्ट मेन्समध्ये विचारतील बघा तर किती खर्च आला होता एकशे तीन टक्के हा शेती क्षेत्रावर पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये खर्च केला होता नंतर शेतीवर इतकी मोठी रक्कम करण्याचे कारण असं की पहिल्या योजनेत पुढील पाहुणे सांगते ना बघा एक व्याख्या आहे त्या व्याख्या ते तुम्हाला तिथं अंदाज लागेल अन्नधान्याच्या उत्पन्नात आणि उद्योगिकरता आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाच्या उत्पन्नात बरीच वाढ घडून आणल्याशिवाय औद्योगिक विकास अधिक मोठा वेग राखता येणं शक्य नाही हे तुम्हाला मी आता सांगितलं त्यानंतर देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी पुन्हा एकदा का देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी आणि सर्वसाधारण आर्थिक विकासासाठी शेतमालाचा वाढा अवच पुन्हा एकदा देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी आणि सर्वसाधारण आर्थिक विकासासाठी शेतमालाचा वाढावा अत्यावश्यक असल्याने शेती व्यवसायाची उत्पादकता वाढवणे हे उद्दिष्ट समोर होते म्हणजे जे औद्योगिक विक विकास करायचा असेल तर शेतीमालाचं जे म मटेरियल आहे ते वाढावंच लागेल आणि त्याशिवाय औद्योगिकरण विकास होणे शक्य नाही म्हणून ते उद्दिष्ट ठेवूनच शेती क्षेत्रावर भर देण्यात आला होता हे त्याच्यामध्ये माहिती सांगितली नंतर टप्प्याटप्प्याने त्याच्याकडं आणि संपूर्ण क्षेत्र त्यावेळी काय होतं खाजगी क्षेत्राकडे त्यांनी भर करण्यास सुरुवात केली होती बघा पण पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे चार्ट आहे त्याच्यामध्ये किती भर दिला बघा कृषी किती केला होता पूर्ण एकतीस नंतर ऊर्जा ॲक्च्युली दोन नंबरला आहे वाहतूक दळणवळण दोन नंबरला येतं बघा हे नंतर तीन नंबरला ऊर्जा येतो चौथ्याला उद्योग आहे पाचव्याला सामाजिक सेवा मी तुम्हाला चार्टमध्ये मागं दाखवलेलं आहे त्या चार्टमध्ये तुम्हाला डिटेलमध्ये समजा नाही त्यानंतर नियोजनासाठी काय आवश्यक गोष्टी बघा हा तर आर्थिक नियोजन आहे बघा ते जर पूर्ण करायचं असेल तर काही आवश्यक गोष्टी आहेत बघा त्यापैकी महत्त्वपूर्ण ह्या गोष्टी पाहिजेच बघा विश्वसनीय सांख्यिकी आकडेवारी ही महत्त्वपूर्ण आहे तुम्हाला जर व्यवस्थित जर आकडेवारी उपलब्ध असाल तर तुम्हाला आर्थिक नियोजन करता येतं ॲक्च्युली आता काही नियोजन आयोग नाही आहे आपल्याकडं पण क्वेश्चन हा जुन्या पंचवार्षिक योजनेवर आपल्याला विचारला जातो हे देण्यात ठेवा तर विश्वसनीय सांख्यिकी आकडेवारी आपल्याकडं पाहिजे त्यानंतर आर्थिक आधारभूत संरचना सुद्धा पाहिजे हे महत्त्वपूर्ण आहे त्यानंतर कुशल संस्थान कोण कोणते आहेत बघा संस्थान कसे कसे कार्य करतात आपल्याला माहिती आहे तर हे कुशल एक म्हणतो ना स्किलफुल संस्थानं पाहिजे सर्व नंतर मोठ्या प्रमाणावर जनभागीदारी पाहिजे हे महत्त्वपूर्ण आहे तर जी जनता आहे त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर काय याच्यामध्ये भागीदारी पाहिजे हे महत्त्व आहे नंतर दक्ष प्रशासन पाहिजे हे महत्त्वपूर्ण गोष्टीत आर्थिक नियोजन जर व्यवस्थित घडून आणायचं असेल तर त्यानंतर एक शॉर्टमध्ये आपण काय करणार आर्थिक नियोजनाचा इतिहास पाहणार आहोत जर सुरुवातीपासून जर पाहिलं नियोजनाचा इतिहास कसा आहे तर बघा सुरुवातीला आपल्याला क्वेश्चन विचारतात की भारतात प्रथम कोणी प्रयत्न केले होते तर बघा एकोणीसशे चौतीसमध्ये एम विश्वेश्वरया फर्स्ट इंजिनियर किंवा इंजिनियर डे सुद्धा यांच्यामुळे साजरा केला जातो तर प्लॅन इकॉनॉमी फॉर इंडिया यांनी काय केलं एक पुस्तक लिहिलं होतं बघा याच्यामध्ये दहा वर्षाचा विकासाचं त्यांनी काय केलं होतं आढावा दिला होता आणि हे पुस्तक खूप त्यावेळी गाजलं होतं आणि आत्तासुद्धा त्याच्यामध्ये किंवा जे फर्स्ट इंजिनियर म्हणून त्यांची ओळखसुद्धा आहे बघा त्यानंतर एकोणीसशे अडोतीसला काँग्रेसद्वारा एक राष्ट्रीय नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली होती त्याच्यामध्ये सुद्धा नियोजन भारताचे जे आर्थिक नियोजन त्याचा उल्लेख सुद्धा त्यामध्ये होता त्यानंतर एकोणीसशे चव्वेचाळीसला गांधीवादी योजना हे त्यावेळी आणली होती गांधीवादी सर्वांचा सहभाग हे त्यांचं धोरण होतं ते ती गांधीवादी योजना त्याच्यामध्ये एकोणीसशे चव्वेचाळीसला आणली होती त्यांनी नंतर एकोणीसशे चव्वेचाळीसला बॉम्बे प्लॅन आला होता आठ उद्योगपतीद्वारा ध्यानात ठेवा आठ उद्योगपतीद्वारा बॉम्बे प्लॅन आला होता एकोणीसशे पंचेचाळीसला श्री एम एन रॉय यांच्याद्वारे काय झालं जन योजना ही त्यांनी काढली होती एकोणीसशे पन्नासला जयप्रकाश नारायण यांनी काय केलं होतं सर्वोदय योजना आणली होती एकोणीसशे एकावन्नला योजना आयोगाद्वारे काय झालं फर्स्ट पंचवार्षिक योजना आली होती हे चार्ट तुम्ही लक्षात ठेवा एकोणीसशे बाव बाव एकोणीसशे बावन्नला राष्ट्रीय विकास परिषद आली होती ही योजना आयोगासारखंच काम करत असते बघा त्यानंतर हायलाईट पाहू महत्त्वपूर्ण काय आहे आता तर पहा हायलाईटमध्ये काय पहिली योजना कधी सुरू झाली एकोणीसशे एकावन्न ते छप्पनमध्ये आता हे चार्ट खूप महत्त्वपूर्ण आहे बघा बऱ्याच पुस्त
तो पहली योजना कभी सुरू आोनीस एक्कावन से एक छप्पन नंतर ही कोणाच्या आधारावर होती हेरॉल्ड डॉमर यांच्या मॉडेलवर आधारित होती तर महत्त्वाचे काय स्थापन झाले बघा प विचार परीक्षेमध्ये की पहिल्या योजना पंचवार्षिक योजनेमध्ये काय काय स्थापन झाले तर यू जी सीची स्थापना झाली एकोणीसशे छप्पनला दिल्लीमध्ये आय आय टी खरगपूरला मान्यता भेटली होती त्यानंतर काय झालं आय आय टी खरगपूरी स्थापन झाली पण मान्यता भेटली होती दामोदर प्रकल्पाअंतर्गत चार धरणं बांधली होती त्यावेळी एक मेथॉन तिलया पानशेत आणि कोणार हे चार धरणं त्यावेळी बांधली होती त्यानंतर एक भाकरा नांगल प्रकल्प तुम्हाला माहिती हा आशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे सर्वात उंचीवर सुद्धा म्हणा तर बघा हे भाकरा नांगल हे धरण पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतच बांधलं गेलं कारण शेतीच्या रिलेटेड जे सिंचन आहे बघा तुम्ही बघितलं तिन्हीमुळे एकतीस टक्के खर्च करण्यात आला होता तर हे संपूर्ण हे सिंचन प्रकल्पसुद्धा ते सिंचनमध्ये हे मोडलं जातं जे दोन हजार करोड खर्च होता बघा टोटल केला होता त्यावेळी त्यापैकी दोन हजार करोड म्हणजे आजच्या किमतीत भरपूर आहेत त्या टायमाला ती संख्या खूप मोठी होती बघा नंतर कोसी धरण नंतर हिराकूड धरणसुद्धा त्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतच काय झालं बांधण्यात आलं होतं नंतर सदरी खत कारखाना हा खत कारखान म्हणजे म्हणतो ना आपण इंडस्ट्रा इंडस्ट्रालायझेशन किंवा औद्योगिकरण याच्यामध्ये खर्चमध्ये तो मोडला होता पण ध्यान ठेव सेंद्रिय खत कारखाना कधी स्थापन झाला होता पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये नंतर चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क रेल्वे इंजिनचा कारखाना हा सुद्धा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत स्थापन झाला होता तुम्हाला स्क्रीनवर त्याचं चित्र दिसेल बघा नंतर पेरंबूर लोकोवर्स रेल्वे डब्याचा कारखाना हा सुद्धा स्थापन झाला होता नंतर हिंदुस्थान अँटीबायोटिकची स्थापना म्हणजे हो आणि युनिसेफच्याद्वारे हे त्यांनी जी आर्थिक मदत केली होती त्याद्वारे हिंदुस्थान अँटीबायोटिकची स्थापना झाली होती तर महत्त्वपूर्ण तो ध्यान ठेवा या योजनेत खर्च किती आला होता एक हजार नऊशे साठ करोड आला होता उल्लेखित किती होता दोन हजार एकोणसत्तर करोड खर्च हा उल्लेखित होता सर्वात भरकाश केला होता कृषीवर व सिंचन कृषी प्लस सिंचन असा ध्यान ठेवा एकतीस टक्के खर्च आला होता दोन नंबरला दळणवळण हा खर्च सत्तावीस टक्केच्या आसपास होता जी डी पी त्यावेळी संकल्पित किती केली दोन पॉईंट एक पण साध्य किती झाली तीन पॉईंट पाच हे महत्त्वपूर्ण आहे नंतर भारत अमेरिका जे पी एल चारशे ऐंशी करार झाला होता हा करार कधी झाला होता पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये झाला होता आणि आय सी आय बँकेची स्थापना एकोणीसशे पंचावन्न साली झाली म्हणजे पहिल्याच पंचवार्षिक योजनेतच ही झाली होती आता एक सोपा चार्ट आहे बघा तुम्हाला लक्षात राहावा म्हणून एक चार्ट आपण पुस्तक म्हणून घेतलेलं आहे एक्कावन्न बावनमध्ये टू पॉईंट वन हा नियोजित होता तीन पॉईंट फाईव्ह हा सापडला कृषी व खर्च करण्यात आला होता तर कृषी व सिंचनाच्या खर्च मुख्य भर होता त्यानंतर दुसरी ते झाली एकोणीसशे छप्पन ते एकसष्टमध्ये चार पॉईंट पाच हा खर्च होता मग नियोजित टक्केवारी होती जी डी पीची तेवढी आणि चार पॉईंट दोन हे काय झालं साध्य झालं होतं प्रतिमान कोणाचं होतं महानदीस यांचं होतं औद्योगिकरणावर भर दिला होता नंतर तिसरी पंचवार्षिक योजना एकोणीसशे एकसष्ट ते सहासष्ट साध्य किती झालं होतं दोन पॉईंट आठ महान बो महान नोबिस यांनी व यस चक्रवर्ती या हे महत्त्वपूर्ण प्रतिमान होतं यांचं कृषी व जड उद्योग दोन्ही मिळून त्यांनी तेवढी केलं होतं नंतर एकोणीसशे सहासष्ट ते एकोणीसशे एकोणसत्तर इथे काय झालं होतं साध्य किती झालं होतं तीन पॉईंट नऊ तीनच वर्षाचा काल खंडात होता स्वावलंबन हे त्यावेळी होतं एकोणीसशे एकोणसत्तर ते चौऱ्याहत्तर तीन पॉईंट दोन हा साध्य उर्दी तर होता त्यावेळी त्यांनी किती केलं होतं पाच पॉईंट सात सात हा होईल त्यावेळी सांगितलं होतं ॲलन मान रुद्र व गाडगीळ हे त्यावेळी प्रतिमान होतं यांचं तयाऱ्यासह वाढ तर एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर अठ्ठ्याहत्तरमध्ये चार पॉईंट चार हा नियोजित होता चार पॉईंट सात हा साध्य झाला दारिद्र्य निर्मूलन व स्वावलंबन हे काय होतं मुख्य भर होता अशा प्रकारचे ध्यान ठेव आपल्याला क्वेश्चन कसा विचारते की जी सहावी समजा एक्झाम्पल म्हणून सांगतो सहावी जी पंचवार्षिक योजना होती ती कोणाच्या प्रतिमानावर आधारित होती ही कोणाची होती ॲलन मान व रुद्र यांच्या असा एक क्वेश्चन विचारते किंवा सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सर्वात जास्त भर कशावर दिला होता तर दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार निर्मिती की ध्यान ठेवा किंवा गरिबी हटाव देते दोन्ही पैकी काहीतरी देतील तर हे आणि बऱ्याचदा विचारलं आहे सहावी पंचवार्षिक योजनेमध्ये तुम्ही जर पाहिलं असाल तर हे तुम्हाला पाहायला भेटेल इंदिरा गांधीच्या काळातलं ते तुम्हाला तेवढी पाहायला भेटेल त्यानंतर एकोणीसशे पंच्याऐंशी नव्वदमध्ये हे प्रतिमान कोणाचं होतं ब्रह्मानंद वकील यांचं होतं उत्पादक महत्त्वपूर्ण काय होतं मुख्य भर रोजगार निर्मिती तर संपूर्ण मी काही वाचित नाही तर तुम्ही हा चार्ट जर पाहिजे असेल तर तुम्ही ते स्क्रीनशॉट काढून घ्या व तो वापरा याची जर पिढे पाहिजे असेल तर तुम्ही तसे कमेंट करून सांगा मी तुम्हाला टेलिग्रामवर नक्कीच शेअर करेन तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा जर तुम्ही आज सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा कारण आपण इकॉनॉमिकची सिरीज घेऊन आलो आहे 
जेवड़े जास्त होते जेवड़े इकोनॉमिक्स वीडियो अपन य चैनल अपलोड करूँ चला थैंक यू थैंक यू मित्रों